let me explain job batch and unit costing and unit costing adavadhu you know that in a manufacturing organization here is showroom nu vechikala or showroom irukku customer varaaru sir enak idu panni kudunga nu kekkarar or job ah kudukrar neenga tailor kadaikku poringa anga showroom la tailor kitta thuniya kudukringa alavu kudukringa avar kudichu vechikrar adutha idu enga poganum that will go to the production process production mudichu thirumba showroom ku vandrom neenga delivery eduthupinga then later on it is delivered later on it is delivered job delivered in the job kudukumbod the distinguish pandradhukku adukku numbering fix paniduvaanga job numbering la idu inga showroom la paniduvar job numbering kuduthu ungalku oru document kuduthuruvar idu kondu vaanga sir indha seat ah kondu vandiruka neenga dress eduthukalam apdi dhaan nadakudhu so indha dress thakkiradhu oru job cost அதே மாதிரி டாக்டர் கிட்ட போறீங்கன்னா பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்துட்டா சார் நீங்க ஒன் மந்த் இது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஆகணும் போயிட்டாருனா அந்த ஒன் மந்த் நீங்க அந்த டாக்குமெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு பேஷன் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அண்ட் அட்வொகேட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர்ல ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க நீங்க செஞ்ச நீங்க ஆர்டர் பண்ணதை உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ண போறாங்க தட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஜாப் இது டெலிவர் பண்ண பிறகு இதுக்கு என்ன செலவாகுது வாட் இஸ் அ காஸ்ட் ஆஃப் த ஜாப் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜாப் நம்பர் வந்து ஒரு ஒன் நாட் ஒன்னு வச்சிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இவருக்கு டெலிவர் பண்ணும் போது சார் என்ன சார் செலவாச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் என்ன பண்ண போறாங்க இதுக்கு விலையை ஃபிக்ஸ் பண்ண போறாங்க அப்ப விலையை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போது ஓகே ஜாப் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன் ஜாப் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன் இதுக்கு மெட்டீரியலுக்கு என்ன செலவாச்சு டைரக்ட் மெட்டீரியல் என்ன செலவாச்சு அந்த டைரக்ட் மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் அக்கௌண்ட்ல இருந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகே மெட்டீரியல் காஸ்டிங்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க மெட்டீரியல் காஸ்டிங்ல மெட்டீரியல்ஸ் இஷ்யூட் ஃபார் த ஜாப் வரும்போது எவ்வளோ குவான்டிட்டி மதிப்பு இல்லாத இஷ்யூ பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் அக்கௌண்ட்ல இருந்து இதோடைய காஸ்டை டிட்டர்மெண்ட் பண்றாங்க டைரக்ட் லேபர் டைரக்ட் லேபர் இந்த ஜாபுக்கு டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட் என்ன செலவாச்சு சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க பேரோல் அக்கௌண்டிங்ல இருந்து நம்ம இதை எடுப்போம் எம்ப்ளாயிஸுக்கு என்ன சேலரி கொடுத்தோம் அந்த எம்ப்ளாய் எந்தெந்த ஜாபுக்காக வேலை செஞ்சார் அப்ப அந்த சேலரி எந்தெந்த ஜாப்ல கொண்டு வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஏங்கிற எம்ப்ளாய்க்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி இருக்கிறோம் சேலரி கொடுத்துருக்கோம் அவர் நாலு ஜாப்ல ஒர்க் பண்ணி இருக்கிறார் அப்ப நாலு ஜாபுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஜாபுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அல்லது வெயிட்டேஜ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜாபுக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கும் ரெண்டாவது ஜாபுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அந்த பர்சன்டேஜ் பேசிஸ்ல நம்ம அலகேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு டைரக்ட் லேபர் காஸ்ட் அதுவே ஸ்பெசிஃபிக்கா இப்ப நீங்க ட்ரெஸ் தைக்க கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னேன் அப்படி கொடுக்கும் போது அதுக்கான துணியை அவரே வாங்கிக்கிறார் ஆட் பண்ணிக்கிறார் டைலர் சார்ஜஸ் அவரே ஆட் பண்ணிக்கிறார் ஓவர் ஹைட் ஆட் பண்ணிக்கிறார் ரைட் எனக்கு என்னுடைய துணியில என்னுடைய ஷர்ட்ல என்னுடைய பேர் எம்ப்ராய்டரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு சார் வெளியில போயிட்டு வரும் சார் எம்ப்ராய்டரி தனி அவங்க கூட போயிட்டு வரும் என்ன செலவாச்சோ நீங்க எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டார் சோ தட் இஸ் கால்டு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சம் ஜாப் சார்ஜஸ் சொல்லுவாங்க வாட் அமௌண்ட் பி ஸ்பெண்ட் நோ அதோட டைரக்ட் பில் அட்டாச் பண்ணிடுவாங்க ஷர்ட்டை எம்ப்ராய்டரிக்கு போயிட்டு வந்துச்சு எம்ப்ராய்டரி நூற்றம்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஒரு பையனை அனுப்பின சார் அவருக்கு பெட்ரோலுக்கு செலவாச்சு ஒரு ஐம்பது ரூபா இரநூறு ரூபா ஸோ டைரக்ட் மெட்டீரியல் ஸ்டோர்ஸ்ல இருந்து எடுத்தார் டைரக்ட் லேபர்ஸ் வந்து பேரோல் அக்கௌண்டிங்ல எடுத்து இருந்தார் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வேர் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு இட் இட் இஸ் டன் பை அவுட் சைடர் அப்படின்னு சொன்னாக்க அல்லது ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஐட்டம் நீங்க கேட்டீங்கன்னு வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறோன்னா அதுக்கு தனியாக பில் இருக்கும் அது உங்களுக்கு தான் வேற யார்ட்டையும் வசூல் பண்ண மாட்டேன் உங்க பில்ல போட்டு பில் நம்பர் கொடுத்து இந்த பில் நம்பர் உங்களுக்காக பண்ணது சார் நீங்க கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு அவட்ட வாங்கிடுவோம் சோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனா த வேல்யூ வாட் யூ கெட் இஸ் கால் பிரைம் காஸ்ட் பிரைம் காஸ்ட் ஆஃப்டர் தட் யூ ஹேவ் டு ஆட் த ஓவர் ஹெட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் ஆர் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் ஆர் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் நம்ம எப்படி ஆட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க வி ஹவ் சிக்ஸ் பேசஸ் வி ஹவ் சிக்ஸ் பேசஸ் ஓகே யூசிங் proper overhead recovery rate as per the six overhead rate okay enna na irukku
ரெண்டும் சேர்த்தது இது அல்லது மெஷினார் ரேட் ஆர் லேபர் ஹார் ரேட் மெஷினார் ரேட் ஆர் லேபர் ஆர் ரேட் லாஸ்ட் அவுட் புட் வச்சு நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ரேட் இதில் ஆட் பண்ண பிறகு இந்த வேல்யூ வாட் யூ கெட் இஸ் நத்திங் பட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்படியே சேல் பண்ண மாட்டாங்க சார் எவ்வளோ செலவு ஆயிருக்கு எனக்கு எங்களுடைய ஷேருக்கான ப்ராஃபிட் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட் ஓவர் இட் மேபி ஆட் பண்ணிவிட்டு திஸ் இஸ் த ஃபைனல் சேல்ஸ் ப்ரைஸ்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஜாப் காஸ்டிங்கில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது என்னென்ன வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஃபார் த ஜாப் வி ஹவ் இன்ட்ரெஸ்ட் வி ஹவ் பீன் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் வி ஹவ் டன் ஸோ திஸ் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஜாப் காஸ்டிங் ஜாப் காஸ்டிங்கில் ஒன்றுமே கிடையாது காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது விச் இஸ் நட் நத்திங் பட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஐடியா ஆஃப் ஆல் த சாப்டர்ஸ் மெட்டீரியல் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓவர் ஹெட்ஸ் கொண்டு வந்து அலக்கேட் பண்ணுறோம் நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் பேட்ச் காஸ்டிங் சார் ஓகே இன் கேஸ் ஆஃப் பேட்ச் காஸ்டிங் இன் கேஸ் ஆஃப் பேட்ச் காஸ்டிங்கில் ஜாபுக்கு பதிலாக ஒரு பேட்ச் ஆஃப் ப்ராடக்டை பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ சிங்கரை கேள்வியில் பெஞ்சஸ் டேபிள் பண்ணோம் நான் போய் கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து இருபது செட்டு வேணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன் ஸோ இட்ஸ் அ பேட்ச் இட்ஸ் நாட் சிங்கிள் ஏ பேட்ச் சைஸ் அல்லது அதே சமயத்தில் இன்னொருத்தரும் சேர்ந்து எனக்கு இருபது வேணும்பாங்க அவங்க இருபது இருபது நாற்பது மொத்தமாக செஞ்சு பிரித்து கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் பேட்ச் காஸ்டிங் பேட்ச் டெலிவர் பண்ணும்போது டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ ஓகே ஸோ இந்த பேட்சுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்குறாங்க இதே மாதிரி தான் பேட்ச் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன் ஸோ வி ஆர் ஆல்சோ கிவிங் த நம்பர் ரைட் என்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ என்டி டுவெண்ட்டி டூனு பேட்ச் கொடுக்குறோம் ஸோ தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அப்பியரிங் ஃபார் த நவம்பர் ஆர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்டி டுவெண்ட்டி த்ரீனு ஒரு பேட்ச் நம்பர் கொடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த பேட்சுக்காக நம்ம எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ த சேம் வே இட்ஸ் அ பேட்ச் பேட்சுக்கு நம்பர் கொடுத்துட்டோம் அதுக்கு என்ன டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்துச்சு டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் என்ன வந்துச்சு டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னாச்சு அண்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ரைம் காஸ்ட் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் வில் பி ஆடபிள் வித் திஸ் தென் யூ வில் கெட் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதோட அந்த ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா தட் இஸ் ஓடப்படுது சேல் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் நான் சொன்னேன் பேட்ச்னா ஒரு நாற்பது ஐம்பது யூனிட் சேர்த்து செய்வாங்க நாற்பது ஐம்பது யூனிட் ஒரே ஆளுக்காக பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு பத்து கொடுங்க எனக்கு இருபது கொடுங்கன்னு கேட்டிருப்பாங்க இப்போ சிங்கர் அகாடமியில் நம்ம ரன் பண்ணுறோம் என் பேட்ச் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஃபார்ட்டிங்கிறது என் பேட்ச் சைஸ் அந்த ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எனக்கு என்ன செலவாச்சோ அந்த அமௌண்ட்டை நாற்பது பேர்கிட்ட இருந்து ரெக்கவர் பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த பேட்ச் சைஸ் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரெக்கவர் தட் என்டையர் அமௌண்ட் ஃப்ரம் சிங்கிள் பர்சன் நவ் ஐ ஹேட் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆர் செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் பர் யூனிட் அப்படின்னா திஸ் வில் பி அல்டிமேட்லி டிவைடட் பை த பேட்ச் சைஸ் பேட்ச் சைஸ்னால் பேட்ச் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ஓகே நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இந்த பேட்ச் தட் டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வரது செல்லிங் ப்ரைஸ் திஸ் ஃபைனல் வேல்யூ வாட் யூ கெட் ஹியர் யூ நோ திஸ் இஸ் கால் திஸ் இஸ் கால் யூனிட் காஸ்டிங் திஸ் இஸ் கால் யூனிட் காஸ்டிங் இஸ் தட் ஓகே ஸோ அல்டிமேட்டாக யூனிட் காஸ்டோடைய இன்டென்ஷன் காஸ்ட் பரி யூனிட் கேல்குலேட் பண்ணுறது வேர் தட் காஸ்ட் சுட் பி த சீப்பஸ்ட் ஒவ்வொரு காஸ்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே வருவோம் டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் லேபர் காஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பென்சஸ் தேவையில்லாமல் கூட அது எல்லாத்தையும் குறைச்சி சீப்பான காஸ்ட்டை ஒரு ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இன்டென்ஷனுக்கு காஸ்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கும் போது தான் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு யூனிட் காஸ்ட்டில் வருது அது எப்படி சார் டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டை சீப்பர் பண்ணுறது இது டோட்டல் காஸ்ட் இந்த டோட்டல் காஸ்ட்டை நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் சாரி ஸோ வி ஹாவ் வேரியஸ் காம்பனன்ட்ஸ் வி ஆர் வி ஆர் ஹேவிங் வேரியஸ் காம்பனன்ட் டேரக்ட் மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டரிங் சைஸ்லேருந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஸோ தட் இட் வில் பி சீப்பர் அண்ட் மெட்டீரியல் லெவல்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிஞ்சன் கண்ட்ரோல் பேஸ்ட் ஆன் ஜஸ்ட் இன் டைம் ஏபிசி ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஸ்லோ மூவிங் இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் மூலமாக செலவை குறைக்கிறோம் அப்படி குறைஞ்சால் இந்த செலவு குறைஞ்சிடும் டேரக்ட் லேபர் அதே மாதிரி வி ஹவ் லேர்ன்டு த டெக்னிக் ஆஃப் ரெடியூசிங் த ஐடியல் டைம் ஆஸ் வெல் அஸ் ஜாப் அலக்கேஷன் ஜாப் இவாலுவேஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் லேபர் ரெமனரேஷன் ஃபி